Pemirsa, produsen smartphone Apple akhirnya merilis smartphone terbarunya yang telah lama ditunggu-tunggu oleh para penggemar iPhone. Dan iPhone generasi terbaru ini akhirnya membuat sebagian aksesoris iPhone lama kada luar sah. Fitur baru iPhone 7 yang sempat bocor di internet akhirnya terkonfirmasi. iPhone terbaru tak lagi punya port atau colokan bagi headphone. There's been a big debate now over whether this is a form of innovation and whether Apple is just at the forefront or whether it's being uh, a little bit sort of obnoxious to do this. It's going to create a lot of uh, digital waste and hardware waste because anyone with non-wireless headphones is probably going to throw those out and buy new headphones. Uh, but it'll also save memory and space in the phone. Bagi pengguna, penghilangan colokan ini berarti mereka harus membeli headphone baru terhubung Lightning. Colokan yang selama ini hanya digunakan untuk charging ponsel, membeli adaptor Lightning untuk headphone lama, atau menggunakan headphone nirkabel, termasuk yang akan dipasarkan Apple mulai Oktober. If you're in a car that don't have Bluetooth, that won't be good, but otherwise, everything is Bluetooth now. These are easy enough to lose on their own, so how the hell are we going to keep track of these little earbuds that we're supposed to like put on our ears, you know? Selain penghilangan jack headphone, iPhone 7 dan iPhone 7 Plus juga memiliki fitur baru bagi smartphone produksi Apple ini, yakni tahan air, kelebihan yang selama ini telah dimiliki smartphone berbasis Android buatan Samsung. Kedap air juga menjadi fitur baru bagi Apple Watch generasi kedua. We call it Apple Watch Series 2 and it has been completely re-engineered. And it starts with a feature that will change how you use Apple Watch. The first Apple Watch was splash proof and Apple Watch Series 2 is swim proof. Jam tangan pintar yang sering digunakan untuk pemantau kebugaran ini sekarang aman dipakai berenang. Selain itu Apple Watch Series 2 dilengkapi GPS yang memungkinkan penggunanya secara terpisah lepas dari iPhone. Peluncuran iPhone terbaru ini dilakukan di saat pesaing utama Apple yakni Samsung akhirnya harus merecall sebagian smartphone-nya yakni Samsung Galaxy Note 7 yang diketahui baterainya ternyata mudah meledak. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi, VOA.